హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మనం సెకండ్ వన్ చూద్దాం ఎల్ఎక్యూ సో షో దట్ ద సర్కిల్స్ ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ వై స్క్వయర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ వై స్క్వయర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై ప్లస్ థర్టీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టచ్ ఈచ్ అదర్ ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాజెంట్ అట్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మనకి ఇక్కడ చూపిమంటున్నాడు చూడండి షో దట్ ఓకేనా సో టూ సర్కిల్స్ ఇచ్చేసాడు ఓకేనా సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్ ఇచ్చేసాడు మనకి ఇక్కడ మనకి టూ సర్కిల్స్ ఇచ్చేసాడు అదేవిధంగా అవి మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటున్నాడు టచ్ ఇచ్చేదని చూపిమంటున్నాడు ఓకేనా సో టచ్ ఇచ్చేదని ఆ టూ సర్కిల్స్ ఇలా టచ్ అవుతాయంటే మనం దాన్ని చూపిమంటున్నాడు అండ్ ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఓకేనా సో అలా మరి టచ్ అవుతూ ఉంటే అక్కడ ఎక్కడ పాయింట్ ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ని మనం కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకేనా సో అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ అదేవిధంగా వాటి రెండింటి మధ్య సర్కిల్ గా ఎక్కడ టచ్ అయి ఉంటుందో అక్కడ ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంటుందో అక్కడ మనకి దాని గుండెగా పాస్ అవుతున్న ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ కనుక్కోమంటున్నారు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఓకేనా షో దట్ ద సర్కిల్ సిక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ వై స్క్వయర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై టూ వై ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ వై స్క్వయర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై ప్లస్ థర్టీన్ ఈక్వల్ జీరో టచ్ ఈచ్ అదర్ ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ అట్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము సాల్వ్ చేసేద్దాం దీన్ని సో చూడండి ముందుగా ఇచ్చిండే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ని రాసుకుందాం సో చూడండి ఇక్కడ సో ఆన్సర్ గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఆరు సో ఒక దాన్ని నేను ఎస్ అనుకుంటాను ఓకేనా సో ఎస్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ వై స్క్వయర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ జీరో అదేవిధంగా ఇంకో దాన్ని ఎస్ డాష్ అనుకుంటాను ఓకేనా సో ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ వై స్క్వయర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై ప్లస్ థర్టీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా సో మనకు తెలుసు కదా మనకి జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వయర్ ప్లస్ వై స్క్వయర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా సో ఇది మనకి జనరల్ ఫామ్ స్టాండర్డ్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే సో చూడండి ఎక్స్ ఎక్స్ ముందర ఉండేదంతా టూ జీ ఓకేనా సో దీంతో కంపేర్ చేస్తాం అన్నట్టు మనం దీనికి ఓకేనా సో అదే విధంగా సెకండ్ సర్కిల్ కూడా మనం కంపేర్ చేసి చూస్తాం అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి ముందుగా ఇక్కడ మనకి ముందర ఉండేదంతా టూ జీ ఎక్స్ కు ముందర ఉండేదంతా టూ జీ ఓకేనా సో టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ కు ముందర ఉండేదంతా టూ జీ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా అంటే మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ సిక్స్ ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి టూ వన్ జా టూ త్రీ సార్ ఓకేనా సో జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ అయిపోతుంది సో అదేవిధంగా టూ ఎఫ్ చూడండి ఎఫ్ కు ముందర ఉండేదంతా టూ ఎఫ్ ఓకేనా సో టూ ఎఫ్ సో టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకేనా సో వై కు ముందర సో ఇక్కడ చూడండి వై కు ముందర ఉండేదంతా టూ ఎఫ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి వై కు ముందర ఉండేదంతా టూ ఎఫ్ ఓకేనా సో టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి టూ టు క్యాన్సిల్ సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ అయిపోతుంది సో అదేవిధంగా మనకి సెంటర్ కి ఫార్ములా తెలుసు కదా సో ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ కి ఓకేనా సో సెంటర్ ఫార్ములా ఓకేనా సి వన్ అనుకుంటాను ఓకేనా సో సెంటర్ సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ జీ కామ మైనస్ ఎఫ్ అన్నట్టు సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ త్రీ వస్తే ఇక్కడ మనకి మైనస్ జీ త్రీ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ వస్తే ఇక్కడ మైనస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైపోద్ది వన్ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఈ విధంగా రివర్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో సెంటర్ ఏమొచ్చింది త్రీ కామ వన్ వచ్చింది సో అదే విధంగా మనం రేడియస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఓకేనా సో రేడియస్ ఆర్ వన్ అనుకుంటాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వయర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వయర్ మైనస్ సి ఫార్ములా ఓకేనా సో ఇది కూడా ఫార్ములానే ఓకేనా సో నేర్ చేసుకోండి సో రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వయర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వయర్ మైనస్ సి ఓకేనా సో రేడియస్ రేడియస్ మనం కనుక్కోబోతున్నాం సో ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వయర్ అంటే ఇక్కడ మనకి జీ ఎంత ఉంది మైనస్ త్రీ ఉంది ఓకేనా సో మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వయర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వయర్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వయర్ ఓకేనా సో మైనస్ సి అంటే మనకి ఇది కాన్స్టెంట్ ఓకేనా సో ప్లస్ వన్ కాబట్టి వన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు సో ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ స్క్వయర్ చేసిన ప్లస్ అయిపోతుంది సో త్రీ స్క్వయర్ అంటే నైన్ ప్లస్ ఇక్కడ కూడా అంతే మైనస్
సో సెంటర్ చూసుకున్నట్టయితే సీ టూ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఎందుకంటే మనకి ఇది ఆల్రెడీ సీ వన్ అయిపోయింది ఇది మనకి సీ టూ ఓకేనా సీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జి డాష్ కమ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి జి డాష్ వన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ జి డాష్ అంటే మైనస్ వన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ అంటే మనకి ఫోర్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మైనస్ వన్ కమ ఫోర్ అయిపోయింది ఓకేనా సో సెకండ్ సర్కిల్ సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సీ టూ ఓకేనా సో అదేవిధంగా రేడియస్ కనుకుందాం ఆర్ టూ ఓకేనా ఆర్ సో రేడియస్ చూడండి ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జి డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ సి డాష్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి జి డాష్ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది ఎఫ్ డాష్ చూసుకున్నట్టయితే మైనస్ ఫోర్ ఉంది ఓకేనా సో సబ్స్ట్రూట్ చేద్దాం ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జి డాష్ అంటే వన్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ ప్లస్ అదేవిధంగా ఎఫ్ డాష్ చూసినట్టయితే మైనస్ ఫోర్ సో స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ మైనస్ సి డాష్ ఎంత ఉంది మనకి కాన్స్టెంట్ అన్నట్టు ఓకేనా సో థర్టీన్ ఉంది ఓకేనా సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ సి డాష్ అంటే థర్టీన్ ఈ విధంగా సో ఆర్ టూ ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ప్లస్ మైనస్ స్క్వేర్ చేసిన ప్లస్ అయిపోతుంది ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఓకేనా సో మైనస్ థర్టీన్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్లో నుంచి థర్టీన్ పోతే త్రీ ఓకేనా సో ఆర్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ త్రీ వన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫోర్ ఓకేనా సో ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే టూ సో ఆర్ టూ ఈక్వల్స్ టు టూ వచ్చింది అన్నట్టు ఓకేనా సో రేడియస్ ఎంత మనకి ఇక్కడ ఆర్ టూ టూ ఓకేనా సో రేడియస్ సో ఆ విధంగా సో ఈ విధంగా మనం ఏం తెచ్చుకున్నాము సో సర్కిల్స్ కి టూ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ కి మనం ఏం తెచ్చుకున్నాము సెంటర్ రేడియస్ తెచ్చేసుకున్నాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఒకదాన్ని ఆర్ వన్ ఇంకో దాన్ని ఆర్ టూ అనే రేడియస్ ని అదే విధంగా సెంటర్ చూసినట్టయితే సి వన్ అని ఒక సెంటర్ సి టూ అని ఇంకొక సెంటర్ ని ఈ విధంగా మనం తెచ్చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఎలాగంటే మనకి ఇక్కడ ఇది ఒక సర్కిల్ ఇది ఒక సర్కిల్ టచ్ అయింది అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి టచ్ అయింది అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి సి వన్ అనే సెంటర్ ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ అనుకుందాం ఇది మనకి సెకండ్ సర్ సెకండ్ సర్కిల్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి సి టూ సో రెండు ఇలా ఉన్నాయన్నట్టు ఓకేనా సో వీటి వీటి రెండింటి మధ్య సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటే మనకి ఇక్కడ రేడియస్ ఓకేనా సో సి వన్ రేడియస్ సి వన్ సెంటర్ మనకి చూసుకుంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ ఓకేనా సో రేడియస్ చూసుకుంటే ఆర్ వన్ అయిపోతుంది సో సెకండ్ సర్కిల్ కి రేడియస్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఆర్ టూ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా మనకి టూ సర్కిల్స్ అనేది టచ్ ఈచ్ అదర్ అయితే ఓకేనా సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ కి ఈక్వల్ అన్నట్టు ఓకేనా సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అన్నట్టు సో ఈ విధంగా అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇది మనకి కండిషన్ అన్నట్టు టచ్ ఈచ్ అదర్ అంటే మనకి ఇది కండిషన్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది మనకి ఫార్ములా సి వన్ సి టూ కి అంటే మనకి సెంటర్ ఫస్ట్ సర్కిల్ కి అదే విధంగా సెంటర్ ఆఫ్ సెకండ్ సర్కిల్ కి మనకి వాటి అన్నిటి మధ్య డిస్టెన్స్ చూస్తాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో డిస్టెన్స్ ని మనం ఇక్కడ చూస్తాం సో చూడండి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి సెంటర్ ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ని ఎక్స్ వన్ కామ వై వన్ అనుకుందాం సో సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ని చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఎక్స్ టూ కామ వై టూ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఈ ఫార్ములాలో సఫర్ చేద్దాం సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ అంటే మనకి ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఓకేనా సో మైనస్ వన్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ ఓకేనా త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ వై టూ అంటే మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఓకేనా సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వై వన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది సో కాబట్టి వన్ ఓకేనా హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ సో ఈ విధంగా సో ఈజ్ క్వశ్చన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అయిపోద్ది ఓకేనా సో మైనస్ ఫోర్ హోల్ మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోద్ది ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ ఓకేనా సో త్రీ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ సో ఈజ్ క్వశ్చన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ కి స్క్వేర్ చేసిన ప్లస్ అయిపోతుంది సో ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్
ఓకేనా సి వన్ సి టూకి మనకి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చూసినట్టయితే టోటల్ డిస్టెన్స్కి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూకి ఈక్వల్ అయింది ఓకేనా సో దర్ ఫోర్ సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ వన్ ఆర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి మనకి ఆ టూ సర్కిల్స్ ఖచ్చితంగా మనకి ఇట్లా టచ్ అయి ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా టచ్ అయి ఉంటాయి సో చూద్దాం నెక్స్ట్ సో కిజో అండి గివెన్ టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నలీ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఎక్స్టర్నలీగా టచ్ అయినాయి చూడండి ఇదొక సర్కిల్ ఇదొక సర్కిల్ అనుకుంటే మనకి బయట టచ్ అయినాయి చూడండి ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఇదొక సర్కిల్ ఇదొక సర్కిల్ అంటే మనకి ఇక్కడ టచ్ అయినాయి చూడండి ఇది మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పి అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అయినాయి సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది సి వన్ సి టూకి చూసుకున్నట్టయితే సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ మనకి ఇక్కడ లైన్ సెగ్మెంట్ లోపలే ఉంది కదా పి అనేది సో కాబట్టి పాయింట్ అనేది ఏమైపోతుంది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది అదే మనకి టూ సర్కిల్స్ ఎలా టచ్ అయినాయి అంటే ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అయినాయి అనాలి ఓకేనా సో ఇది మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో టూ సర్కిల్స్ ఎట్లా టచ్ అయినాయి అంటే ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అయినాయి సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి సో చూడండి గివెన్ టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఇచ్చే దర్ ఎక్స్టర్నలీ అండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పి డివైడ్స్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ సి వన్ సి టూ ఓకేనా సో ఇన్ ద రేషియో ఆర్ వన్ ఇస్ టు ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇస్ టు టూ ఇంటర్నలీ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి పి అనే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఓకేనా సో ఆర్ వన్ ఇస్ టు ఆర్ టూ అనే రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఇది సి వన్ సి టూ డిస్టి లైన్ సెగ్మెంట్ని ఓకేనా సి వన్ సి టూ అనే లైన్ సెగ్మెంట్ని పి అనే మన పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎట్లుందంటున్నారు ఆర్ వన్ ఇస్ టు ఆర్ టూలో మనకి డివైడ్ చేస్తుంది అంటున్నారు అది కూడా ఎలాగా ఇంటర్నల్లీ లోపల ఉంది కాబట్టి పి పాయింట్ సి వన్ సి టూకి సో కాబట్టి మనకి ఇంటర్నల్గా అవుతుంది అన్నట్టు సో మనకి ఫామ్లో తెలుసు కదా ఓకేనా సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వైజ్ ఇక్వల్స్ టూ ఎం ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎన్ ఎక్స్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్ కామా ఎం వై టూ ప్లస్ ఎన్ వై వన్ డివైడెడ్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్ సో ఇక్కడ మనకి ఎం ఎన్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఎం ఇస్ టూ ఎన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ అంటే ఆర్ వన్ ఇస్ టూ ఆర్ టూగా తీసుకుంటాం అన్నట్టు ఇక్కడ మనము ఓకేనా సో యాక్చువల్ ఫామ్లో ఇది ఓకేనా సో ఈ విధంగా రాసుకుంటాం దీన్ని సో బి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వైజ్ ఇక్వల్స్ టు మనకి ఆర్ వన్ ఓకేనా సో ఎం అంటే మనకి ఆర్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఆర్ టూ ఎక్స్ వన్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ ఆర్ టూ అన్నట్టు ఓకేనా సో డివైడెడ్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ కామం ఆర్ వన్ వై టూ ప్లస్ ఆర్ టూ వై వన్ డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అన్నట్టు సో ఈ విధంగా రాసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనం వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అంటే మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటరు సో ఎక్స్ టూ కామా వై టూ అంటే మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ వెనకలు ఉన్నాయి కదా సో ఇవి అన్నట్టు సేమ్ మనకి ఇంతకు ముందు మనం డిస్టెన్స్ కనుకునేకి ఫామ్లో ఎలాగైతే ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అనుకున్నామో అవే అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇది చూడండి మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఓకేనా సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ అంటే తెలుసు కదా త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ టూ అంటే మీరు వెనకలే చూడొచ్చు ఓకేనా సో మైనస్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అంటే మనకి ఇక్కడ టూ ఉంది ఓకేనా సో ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అంటే మనకి ఇక్కడ వెనకల చూసినట్టయితే త్రీ ఉంటుంది ఓకేనా సో డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అంటే మనకి ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ టూ కామ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అదేవిధంగా వై టూ అంటే ఓకేనా ప్లస్ మళ్ళీ ఆర్ టూ అంటే టూ ఇంటూ వై వన్ అంటే మనకి వెనకలు చూడొచ్చు మీరు వన్ ఉంటుంది సో డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అంటే త్రీ ప్లస్ టూ ఓకేనా సో ఇలా ఈక్వల్గా వస్తాయి చూడండి సో ఈ విధంగా సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ త్రీ జా సిక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ ప్లస్ టూ అంటే ఫైవ్ కామా ఓకేనా సో త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ అని టూ డివైడెడ్ బై త్రీ ప్లస్ టూ అంటే మనకి ఫైవ్ అయిపోద్ది సో ఇక్కడ చూడండి పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్లో నుంచి త్రీ పోతే త్రీ ఓకేనా సో త్రీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ కామా ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ అయిపోతుంది ఫోర్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈ విధంగా మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఓకేనా సో ఈ మనకి ఈ టూ సర్కిల్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్కడ టచ్ అయ్యాయో చూసుకుంటే అది మనకి పి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఆఫ్
ఇక్కడ మనకి కామన్ టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ అటు పి ఆఫ్ త్రీ బై ఫైవ్ కమ్మ ఫోర్టీన్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఆర్ ఎస్ డాష్ మైనస్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఎలాగైనా చేయండి మీకు ఎలాగ చేసినా ఒకటే ఒకటే కామన్ టాంజెంట్ వస్తుంది ఓకేనా సెక్ చూడండి ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు జీరో చేస్తున్నాను ఓకేనా సెక్ చూడండి ఎస్ అంటే మనకి ఇచ్చుండే సర్కిల్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ సర్కిల్ మనం అనుకున్నాం కదా ఎస్ అని సో ఇది సో అదేవిధంగా ఎస్ డాష్ అంటే ఇది ఓకేనా సబ్స్ట్రూట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకేసారి సెక్ చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ వన్ ఓకేనా సెస్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ ఎస్ డాష్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై ప్లస్ థర్టీన్ ఈక్వల్స్ జీరో సో ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ తో ఇంటూ చేద్దాం అన్ని దానికి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ వన్ మాట్కు అలాగే ఉంటుంది సో చూడండి మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఓకే మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోద్ది ప్లస్ ఎయిట్ వై మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ థర్టీన్ ఈక్వల్స్ జీరో అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మైనస్ టూ వై ప్లస్ ఎయిట్ వై ఎయిట్ వై లో నుంచి మైనస్ టూ అయిపోతే సిక్స్ వై ప్లస్ సిక్స్ వై ఓకేనా సో ఈ విధంగా అదేవిధంగా మైనస్ థర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఉంది ఓకేనా సో ఇది మీరు ఎలా చూసుకుంటారంటే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ సో థర్టీన్లో నుంచి వన్ పోతే ట్వెల్వ్ ఓకేనా సో కానీ మనకి థర్టీన్ పెద్ద నంబర్ పెద్ద నంబర్కి ఏ సింబల్ ఉంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ట్వెల్వ్ సో ఈ విధంగా మైనస్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో మీరు అన్ని దానికి చెక్ చేయొచ్చు మీరు ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ముందర మైనస్ ఉండకూడదు ఓకేనా సో ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాసుకుంటాం సో అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే కామన్ చూసినట్టయితే టూని కామన్ తీసాను అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి టూ పాజిబుల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము టూని మనం ఇక్కడ కామన్ తీసాం సో ఇక్కడ మనకి మైనస్ టూని ఓకేనా సో కామన్ తీస్తే అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఇక్కడ మైనస్ బయటకు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఫోర్ టూ జాగా రాసుకోండి ఓకేనా సో ఈ టూ బయటకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్ ఎక్స్ ఓకేనా ఇక్కడ ప్లస్ ఉండేది మైనస్ అయిపోతుంది రివర్స్ మరి దీన్ని మీరు చేసి చూడండి మరి అదే వస్తుంది ఓకేనా సో మైనస్ త్రీ వై సో ఇక్కడ మనకి ప్లస్ సిక్స్ ఇది కోసం జీరో అయిపోతుంది ఓకేనా సో మరి మీరు ఇంటూ చేసి చూడండి మైనస్ టూతో ఇంటూ చేయండి మైనస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఓకేనా సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టూ త్రీ జా సిక్స్ వై సిక్స్ వై ఓకేనా సో ఈ విధంగా మరి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఓకేనా సో టూ సిక్స్ జా టూ వాళ్ళు ఇది కోసం జీరో సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు మరి మీరు దీన్ని చేసినా మనకి ఇది వస్తుంది అన్నట్టు సో చూడండి మైనస్ టూని పంపించేసుకుందాం ఆర్హెచ్ఎస్ లోకి సో జీరో బై ఎనీథింగ్ ఈజ్ జీరో అయిపోతుంది సో కాబట్టి ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనకి కామన్ ట్యాంజెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసామన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా మనము ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేసాము ముందుగా మనకి టచ్ ఇచ్చేదని చూపిమన్నాడు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము చూపించేసాం చూడండి ఓకేనా సో ఎస్ అని ఒక సర్కిల్ ని ఇంకో దాన్ని ఎస్ డాష్ అనుకున్నాము సో సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము ఓకేనా సో అదేవిధంగా రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము సో మనకి టచ్ ఇచ్చేదర్ అయ్యి ఉంటే మనకి కండిషన్ ఇది ఓకేనా సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అయితే మనకి ఈ విధంగా అవుతాయి అన్నట్టు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు మనకి ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అయితే మనకి ఇది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ అని వస్తుంది సో దాన్ని కూడా చూద్దాం ఈ విధంగా ఉంటాయి ఓకేనా సో ఆ ప్రాబ్లం కూడా నేను చెప్పిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి అదేవిధంగా సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ సో మనకి ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నట్టు సర్కిల్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి అదేవిధంగా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం చూడండి సో ఇది ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకి సర్కిల్స్ ఎట్లా టచ్ అవుతున్నాయి ఎట్లా టచ్ అయితే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఓకేనా సో అది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇంటర్నల్లీ కాబట్టి మనకి ప్లస్ వచ్చింది చూడండి అన్ని చోట్ల ఓకేనా సో ఈ విధంగా అదేవిధంగా కామన్ టాన్స్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అన్నట్టు ఒకసారి మీరు రఫ్ రఫ్ స్కేస్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ